ഒരു തനി നാട് നമ്മുടെ കേരളയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കറിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നെയ്ച്ചോറാണ് നെയ്ച്ചോറ് വേണം നമുക്ക് കുറച്ച് ചാറും നല്ല എരിവൊക്കെ കഴിക്കണ്ടേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബീഫ് കറി ബീഫ് കറി എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ബീഫ് കറി അതിൽ നല്ല മുളകൊക്കെ ഇട്ട് വറ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ മുമ്പേ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ടിക്ടോക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ടിക്ടോക്കിലെ അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് സെൽ എച്ച് മൂവ് ദ കിച്ചൺ വിത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് തേങ്ങ തക്കാളി കരിവേപ്പില ഉള്ളി ഗാർലിക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ ബീഫ് ഇതും കൂടാത്ത തന്നെ മസാലകളുണ്ട് മസാലകൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ ഈ ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കുക്കർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ച് അല്ല പൊടിക്കേണ്ട ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇത് പട്ട പൂവ് പെരുഞ്ചീരകം ഏലക്ക ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളൊക്കെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരാണ്ട് ഈ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളി ഇപ്പോൾ അതായത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെവൽ എത്തുന്നവരെ മതി കാരണം അധികം ഫ്രൈ ആയി പോകണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മളെ മസാലകളൊക്കെ ഇടാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഇടുന്നുള്ളൂ കാരണം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെടു പൊടിച്ചതാണ് ഇത് അധികം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിവരറിയും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നന്നായി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞോണം തക്കാളി ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ മസാല ഒന്ന് ബീഫിന് മുകളിൽ പിടിപ്പിക്കണം ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അതായത് ഇത് സോഫ്റ്റ് ബീഫ് ആയതിനെ കൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വരെ വെക്കുന്നുള്ളൂ അത് വിസിൽ നിങ്ങളെ ബീഫിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാല് വിസിൽ വരുന്ന ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം എന്നിട്ട് നാല് വിസിലാവുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞോളൂ കുക്കറൊക്കെ വിസിലൊക്കെ അടിച്ച് സ്റ്റീമൊക്കെ പോയിട്ട് ഇനി ഇനി ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് വറ്റിക്കണം നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ ടോപ്പൊക്കെ ഊരി മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം വറ്റിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അധികം വറ്റിക്കേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം വറ്റിച്ചാൽ മതി കാരണം കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ മസ മസാലകൾ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ അതോ ഉപ്പോ മുളക് കൂടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബീഫ് ഇപ്പോൾ അതാ കറി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി ഇനിയിപ്പോൾ അധികം വറ്റിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറുകി ഒന്ന് മുറുകും അപ്പോൾ കഴിക്കാനൊരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് മതി വെള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു 
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് പരിപാടികളൊക്കെ എടുക്കാം അതായത് കുറച്ച് പെപ്പറും ഒക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് കറി ലീവ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ കിടക്കാം പെപ്പർ ഇടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പെപ്പർ ഇടാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ തണ്ടോടു കൂടി ഇട്ടാൽ മതി കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിക്കണ്ടേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ തീ തീയൊക്കെ ഓഫാക്കിയിട്ട് അതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം ഉറപ്പായിട്ട് അറിയണം താങ്ക് യു ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ